హైదరాబాద్ లోని స్కై రూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ను ఢిల్లీ నుంచి వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు సార్ ప్రధాని మోదీ అంతరిక్ష రంగంలో స్టార్టప్ లు అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ ఉన్నాయి త్వరలో అణుశక్తి రంగంలోనూ ప్రైవేట్ సంస్థలకు అవకాశం కల్పిస్తామంటూ వెల్లడించారు సో ప్రైవేట్ రంగంలో స్పేస్ ఎకానమీ ప్రాధాన్యత ఏంటి సార్ వాస్తవంగా ఇటీవల కాల ఫినామెన మన దేశంలో అత్యధిక కాలము స్పేస్ సెక్టార్ పబ్లిక్ సెక్టార్లో ఉండేది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో మాత్రమే స్పేస్ యాక్టివిటీలో ఉండేది ఇస్రోకు కావాల్సిన వివిధ రకాల పరికరాలు తయారు చేయడంలో ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ యూనివర్సిటీస్ పార్టిసిపేట్ చేసాయి కానీ ఇట్ వాజ్ ఎసెన్షియలీ పబ్లిక్ సెక్టార్ యాక్టివిటీ కానీ అలా ఇటీవల కాలంలోనే ఈ స్పేస్ సెక్టార్లో ప్రైవేట్ రంగాన్ని నేరుగా అనుమతించడం మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు ఈ స్కై రూట్ ఇస్ ది లార్జెస్ట్ స్పేస్ స్టార్టప్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలోనే ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ స్టార్టప్లు అతిపెద్దది టూ ల్యాక్ ఎస్ఎఫ్టి క్యాంపస్ అది మీకు ఒక ఆర్బిటాల్ను డిజైన్ చేయొచ్చు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఏం లాంచ్ కూడా కావాల్సిన ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ చేయొచ్చు అంత పెద్ద క్యాంపస్ సో ఏంటి ప్రత్యేకత స్కై రూట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఫస్ట్ టైం ప్రైవేట్ రంగంలో ఒక ఇండియాలో ఒక రాకెట్ ప్రయోగం జరిగింది సో ఇది నైంటీ కిలోమీటర్స్ ఆల్టిట్యూడ్ వరకు ఎగిరి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో పడిపోయింది అంటే ఇస్రో లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచే జరిగింది సో మీకు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో నైంటీ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణం తర్వాత పడిపోయింది అది అంటే దాన్ని సబ్ ఆర్బిటాల్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటారు అంటే భూకక్షలోకి దేన్నైనా ప్రవేశపెట్టడానికి ఆ స్థాయి ఎత్తు కాకుండా కాస్త తక్కువ ఎత్తుకుంది ఎందుకంటే ఆర్బిటాల్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రాకెట్ ద్వారా మనం ఏదన్నా ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించామనుకోండి అది ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోతే అది భూమి చుట్టూ తిరుగు అది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఉపగ్రహాలు అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అందువల్ల ఆర్బిటాల్ ఆల్టిట్యూడ్కు రాకెట్ ప్రయోగం జరగలేదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో సబ్ ఆర్బిటాల్ అంటే కాస్త తక్ కిందికి మాత్రమే ప్రయోగించగలిగారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్లో మొదటిసారిగా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్బిట్లోకి ప్రైవే త్రీ హండ్రెడ్ కేడి అంటే మూడు వందల కిలోగ్రాముల బరువైనటువంటి పేలోడ్ ఒక శాటిలైట్ కానీ ఏదైనా ప్రవేశపెట్టగలిగే సామర్థ్యాన్ని పొందబోతుంది అంటే ప్రైవేట్ రంగంలో స్పేస్ ఎకానమీని ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఏ రకమైన అద్భుతాలు జరుగుతాయని దానికి ఇది ఉదాహరణ అంటే ప్రైవేటీకరణ ప్రతిదాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం లేదని తనకి కూడా ఇది ఒక ఉదాహరణ ప్రైవేట్ రంగంలో లోపాలు ఉంటే వాటిని ఎత్తి చూపాలి కానీ ప్రైవేట్ రంగాన్ని సైద్ధాంతికంగా వ్యతిరేకించి ఆలోచన సరళి కాలం చెల్లింది ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా అద్భుతాలు జరపవచ్చిన దానికి స్పేస్ ఎకానమీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీ నాటికి రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఇండియన్ స్పేస్ ఎకానమీ సైజు సెవెంటీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్కు చేరవచ్చని అంటే ఏడు వేల ఏడు వందల కోట్ల డాలర్లు ఇప్పుడు ఇస్రో బడ్జెట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ మాత్రమే ఇస్రో బడ్జెట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ అంటే నూట అరవై కోట్ల డాలర్లు వన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్తోనే ఇస్రో ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తుంటే మనం ఇస్రో అద్భుతాల గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కూడా మంగళ్యాన్ ఆ చంద్రమండల పైకి యాత్ర జరిపేగారు అంగార గ్రహానికి యాత్ర జరిపేగారు తొలి ఆస్ట్రోనాట్ను ఇటీవల పంపించగలిగారు ఇప్పుడు ఏకంగా ఇండియా తొలి భారతీయుని స్పేస్లోకి స్వతంత్రంగా పంపించేటువంటి ప్రయత్నము కూడా ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ పెట్టి చేయాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు సో ఇలా ఇస్రో రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహాలు కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాలు ఎడ్యుకేషనల్ శాటలైట్స్ స్పై శాటలైట్స్ ఇలా రకరకాల ఉపగ్రహాలని కూడా ప్రయోగించగలిగాము స్పేస్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లోకి ఎంటగలిగాం అంటర్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టి ఈవెన్ గ్లోబల్ స్పేస్ కామర్స్లో కూడా ఇండియా ఎంటర్ అయింది ఇతర దేశాల ఉపగ్రహాలని కూడా మనం ప్రయోగిస్తున్నాం ఈ స్థాయిలో మనం డెవలప్ అయ్యాం ఇక వన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ బడ్జెట్ నూట అరవై కోట్ల బడ్జెట్తోనే ఇస్రో ఇన్ని అద్భుతాలు చేయగలిగితే నూట అరవై కోట్ల డాలర్లు సెవెంటీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్ స్పేస్ ఎకానమీ అయితే ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించండి ఏడు వేల ఏడు వందల కోట్ల డాలర్లు అయితే అది ప్రైవేట్ రంగాన్ని ఎలో చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతం అందువల్ల ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్న నిజం సో మనము కొన్ని ఆ ప్రైవేట్ రంగాన్ని ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి ఏ రకంగా పనిచేయడానికి ఇది ఒక ఆదర్శం కదా తర్వాత మీకు గ్లోబల్ స్పేస్ ఎకానమీ టూ నాటికి 
వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ట్రిలియన్ డాలర్స్కు చేరబోతుంది అంటే లక్ష ఎనభై వేల కోట్ల డాలర్ చూడండి మీరు టూ థౌజండ్ థర్టీ నాటికి ఇండియన్ స్పేస్ ఎకానమీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కోట్ల డాలర్లు సెవెంటీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అయితే ఏడు వేల రెండు వందల కోట్ల డాలర్లు అయితే లక్ష ఎనభై వేల కోట్ల డాలర్ల మార్కెట్ అంటే ఇండియన్ స్పేస్ సెక్టార్ ఏ స్థాయిలో ఎక్స్పాండ్ కావటానికి స్కోప్ ఉంది అనేది చూడండి మరొకసారి ఫిగర్స్ కూడా చెప్తారు కర్తమైతుంది లక్ష ఎనభై వేల కోట్ల డాలర్ల మార్కెట్ కాబోతుంది అందులో ఇప్పుడు ఇండియా వాటా ఎంత ఏడు వేల ఏడు వందల కోట్ల సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కోట్ డాలర్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ట్రిలియన్ డాలర్స్లో కేవలం సెవెంటీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్సే మనం ఇండియాది సో అంటే ఎన్ని రేట్లు పెరగటానికి ఇంకా అవకాశం ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఇది కేవలం ఇస్రోతోనే సాధ్యమవుతుందా వన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్తో నూట అరవై కోట్ల డాలర్ల బడ్జెట్తో లక్ష ఎనభై వేల కోట్ల డాలర్ల మార్కెట్లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ షేర్ పొందడం అనేది సాధ్యం కాదు అందుకే ప్రైవేట్ రంగానికి కూడా ఎలో చేశారు ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఇస్రోకు సప్లై చేసే సిస్టమ్స్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ సప్లై చేస్తుంది ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ప్రైవేటు ప్రభుత్వ రంగంలో డెవలప్ చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్ప చెప్పి సంపాదించుకోమని చెప్పడం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కాదు ఒక పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ షుడ్ డూ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అలా కాదు మేము మీ కాస్తులు ఓనర్లు భూములు అన్ని ఇచ్చేస్తాం మీరు అనుభవించండి అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కాదది అది పబ్ ప్రైవేట్ అప్రాప్రియేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిసోర్సెస్ అందువల్ల పీపీపీకి ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు ట్రూ పీపీపీ ఎట్లా ఉండాలని తనకి ఇది ఒక ఉదాహరణ స్పేస్ సెక్టర్ మీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో పిఎస్ఎల్వి ఇంజన్ తయారీ బాధ్యతను మొదటిసారిగా ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పచెప్పారు సో పిఎస్ఎల్వి అంటే ఎంత ఫేమస్ మన అందరికీ తెలుసు ప్రతిసారి పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగం అని పేపర్లకు చూస్తాం పొలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వ్యాక్యులు అని అంటే భూ ధ్రువ కక్షలోకి ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టేటువంటి రాకెట్ అది ఇండియాస్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ రాకెట్ అది పిఎస్ఎల్వి అనేది మీకు ఇంకా అర్థం కావటానికి ఏంటంటే చంద్రాయన్ జరి ప్రయోగం చేసింది పిఎస్ఎల్వీఏ ఆ మంగళ్యాన్ అంగార గ్రహానికి ప్రయోగం చేసింది కూడా పిఎస్ఎల్వీఏ ఒక కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాలు ఇన్సాట్ లాంటి ఉపగ్రహాలు మాత్రం జిఎస్ఎల్వి ద్వారా ప్రయోగిస్తారు జియో సింక్రన్ సాటలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అని అంటే అది భూ స్థిర కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టాలి ఇదేమో ధ్రువ కక్ష ఇదేమో పొలార్ ఆర్బిట్ అయితే అదేమో జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అందువల్ల అది ఇంకా మోర్ హెవియర్ శాటిలైట్స్ ప్రయోగించాల్సి ఉంటుంది సో అలాంటి పిఎస్ఎల్వికి ఇంజన్ తయారు చేసేటువంటి బాధ్యత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ప్రైవేట్ రంగానికి ఓపెన్ అప్ చేస్తే కన్సార్షియం ఆఫ్ టూ కంపెనీస్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ లార్సన్ అండ్ టోబ్రోడ్ ఎల్ఎన్టి రెండో కంపెనీ ఈ రెండు కంపెనీలు కలిసి పిఎస్ఎల్వికి ఇంజన్ తయారు చేసే కాంట్రాక్ట్ ఉంది చూడండి ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ మరో లీడింగ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ కలిసి మరో పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్ పిపిపి పిపిపి అంటే ప్రభుత్వంలో మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేసి నిర్మించి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పి వాళ్ళు కొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి దాంట్లో సంపాదించుకున్న తనకు అవకాశం కల్పించిన పిపిపి కాదు పిపిపి అంటే వంద కోట్లతో రోడేసి ఐదు వందల కోట్ల దాకా టోల్ వసూలు చేసుకోవడం పిపిపి కాదు దట్ ఈస్ నాట్ పిపి వంద కోట్ల రో రోలేసి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు టోల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసి మీరు వెయ్యి కోట్లు సంపాదించుకోండి అని అవకాశం ఇవ్వడం పిపిపి కాదు రియల్ పిపిపి ఏంటంటే ఈ సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి ప్రైవేట్ రంగానికి కూడా సో ఇప్పుడు ఇండియన్ స్పేస్ సెక్టార్లో ఒకప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టార్ మనపలి మాత్రమే ఉండేది దాన్ని ఇప్పుడు త్రీ లేయర్స్గా జనరేట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ లేయర్లో ఇప్పటికీ కూడా ఇండియా స్పేస్ యాక్టివిటీస్ లెడ్ బై ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఎంత గొప్పది అంటే మీకు చంద్రాయన్ అమెరికా నాసా ప్రయోగంతో పోలిస్తే వన్ టెన్త్ కాస్ట్కే తయారు చేయగలిగారు అఫ్కోర్స్ అది ట్రూ కంపారిజన్ అనేది కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉండవచ్చు బట్ ఇట్ ఓన్లీ ఇండికేట్స్ ఫ్రూగల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు అంటే తక్కువ కాస్ట్తో తయారు చేయడం ఇండియాకు ఉన్న ప్రత్యేకత లో కాస్ట్ ఇంజనీరింగ్ దాన్ని ఫ్రూగల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు ఎందుకంటే గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో ఎంత తక్కువ ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తావన్నది గీటర్ అవుతుంది క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ కాకుండా హౌ లో యూ విల్ క్రియేట్ అ ప్రోడక్ట్ సో అలాంటి ప్రత్యేకత ఇస్తో వాస్తవంగా మనం శ్రీహరికోట పోతే చూడొచ్చేమో కానీ నిజ
ఆ స్పేస్ ఎగ్జిబిషన్ చూస్తే అసలు ఉత్తేజం పొందాం అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక ఇస్రో ఒక పెద్ద మ్యూజియంను ఎందుకు హైదరాబాద్లో పెట్టకూడదు పెడితే చిన్నపిల్లలు వెళ్తే ఆ స్పేస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు కదా మేము కూడా స్పేస్ సైంటిస్ట్లు అవుతామని కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మన దగ్గర ఆ ఇస్రోకి వెళ్తే చూ పెడతారో లేదో కూడా తెలియదు పర్మిషన్లు తీసుకోవాలి సవాళ్ళకి అనుమతులు తీసుకుంటే ఇలా చేస్తారు అదే నాసా ఆ స్పేస్ సెంటర్లోకి నువ్వు డబ్బులు తీసు పెట్టేసి కొన్ని ఏరియాలు ఏమైనా అన్ నాట్ అలౌడ్ కావచ్చు కానీ యూ కెన్ సీ మేము సీన్ ద రాకెట్స్ నాసా రాకెట్స్ అపోలో మిషన్ ఇవన్నీ చూసి వచ్చాము సో ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ అనిపిస్తుంది చూడండి సో నాసా ఫెసిలిటీలోకి నువ్వు వెళ్ళి సిములేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక స్పేస్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది సో హౌ డూ యూ ఫీల్ దట్ అలా వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా చూసి వచ్చాము సో ఇట్ కెన్ బి ఏ వెరీ బిగ్ ఇప్పుడు వంద రూపాయలు ఫీజు పెట్టి నువ్వు స్పేస్ ఇస్రో స్పేస్ సెంటర్ మొత్తం చూసినామంటే హౌ మచ్ ఇన్స్పిరేషన్ పీపుల్ విల్ గెట్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీ ఉంది ఇక్కడ ప్రజలకు ఎంతమంది వెళ్తారు అది ఏ ఆడ ఒక అదే ఆఫీస్లో బోర్డు అంత ల్యాండ్ కూడా ఉంది వీటికి ఒక పెద్ద మ్యూజియం పెట్టి వాట్ ఈజ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ మ్యూజియం అక్కడికి వెళ్తే ఎవరైనా రిమోట్ సెన్సింగ్ ఎన్ఆర్ఎస్ఏ యాక్టివిటీ ఏది తెలుసుకోవచ్చు నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్జిఆర్ అయింది బోర్డు అనంత ల్యాండ్ ఉంది అసలు అది ఏం చేస్తుందో మనకు తెలుసా ఒక పెద్ద మ్యూజియం పెట్టి జియో ఫిజికల్ మ్యూజియం వాళ్ళకి వెళ్తే భూకంపాలు ఎలా వస్తాయి భూకంపాలు ఎలా మెజర్ చేస్తే ఎన్జిఆర్ అయి ఏ రకమైన పని చేస్తుంది అన్ఫార్చునేట్లీ మన దగ్గర సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళ ప్రపంచం దాటి బయటకు రావు అందుకే వాడికి పబ్లిక్ సపోర్ట్ కూడా ఉండదు ఇలాంటి పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఉంటే ఏమైతే నీకు ఎక్కువ ఫండింగ్ కూడా వస్తుంది అంటే చూడండి ఇప్పుడు ప్రజలందరూ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఫండింగ్ పెరుగుతుంది అక్కడ అందువల్ల అమెరికా వాళ్ళకి తెలుసు ఎలా దేన్ని ఎలా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి అని సో అందువల్ల మీ ఆడు ఇప్పుడు శాన్ ఆంటోనియోలో ఒక రివర్ వాక్ ఏం లేదు ఒక నదిలో నువ్వు నది ఒడ్డున నడవచ్చు బోట్లో కూడా తిరగచ్చు తక్కన మీకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అన్ని ఇప్పుడు మన గోదావరి నది ఒడ్డున అట్లా రివర్ వాక్ పెట్టలేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ విజన్ కావాలంతే ఏం అద్భుతమైన రివర్ వాక్లు పెట్టచ్చు మన గోదావరి నది వద్దున్నో కృష్ణా నది వద్దున్నో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో పెట్టలేము ఆ రివర్ వాక్లు సో రివర్ వాక్లు పెట్టి వాడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ పెట్టుకుంటున్నారు పక్కన సో అంత ఎకానమీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు చిన్న రివరు రివర్ అంటావా పాయ్ అంటావా కూడా చెప్పలేము దాని పక్క వాక్ ఇది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఇప్పుడు నదిని చూడని జనాభాకు నది పక్క నడుస్తుంటే ఎంత ఆనందం వేస్తుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇట్ బికేమ్ ఎ బిగ్ ఎకానమీ పెద్ద పెద్ద స్టార్ హోటల్స్ అన్ని ఉన్నాయి అక్కడే సో వీ డోంట్ డూ ఇట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనము మనకున్న సముద్ర తీరాలు అలాగే వదిలేస్తాం మనకున్న నదీ తీరాలు అలాగే వదిలేస్తాం మనకున్న అడవుల్ని అలాగే వదిలేస్తాం యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ అస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఎకానమీ అందువల్ల ఈ స్పేస్ మిషన్ ను కూడా ప్రజల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి మనం నేర్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ మాటలో నిజంగా అది ఇన్స్పిరేషన్ ప్రజలకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది తర్వాత మీకు అందుకు ఇండియన్ స్పేస్ ఎకానమీలో త్రీ లేయర్స్ మొదటి లేయర్ ఇస్రో రెండవ లేయర్ ఏమో ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పానే ఎల్ఎన్టి లాంటి కంపెనీలు కూడా నీకు రంగంలో దిగి పిఎస్ఎల్వికి కావాల్సిన ఇంజన్ థర్డ్ లేయర్ ఏంటంటే స్పేస్ స్టార్టర్స్ ఇది ఇప్పటికీ త్రీ హండ్రెడ్ స్టార్టర్స్ ఉన్నాయి స్పేస్లో ఇటీవల ఫినామిన్ సో అందులో స్కై రూట్ ఇస్ ద ఎర్లీయెస్ట్ అది మన హైదరాబాద్లో ఉండడం మన గర్వకారణం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రారంభించిన స్కై రూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ మీకు శంషాబాద్ దగ్గర రెండు లక్షల ఎస్ఎఫ్టి ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుందో చూడండి ఎంత ఇన్నోవేట్ చేయొచ్చు చూడండి అందువల్ల ఒక ఉన్న అపార్చునిటీని ఎలా వాడుకోవచ్చు అనటానికి స్పేస్ ఎకానమీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పాలి డెఫినెట్గా ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అందువల్ల స్పేస్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఎలా ఉండాలి ప్రైవేట్ రంగంలో మీరు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఏ రకమైన అద్భుతాలు చేయొచ్చు ఇలాంటి వాటికి ఇండియన్ స్పేస్ ఎకానమీ ఇస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టప్ కల్చర్ ఏ రకంగా స్పేస్ లాంటి సంక్లిష్టమైన అంశాల్లో కూడా స్పేస్ లాంటి సెక్టార్లో కూడా స్టార్టప్స్ ఎలా పనిచేయొచ్చు అన్న దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ